Assalamu alaikum dear brothers and sisters hope you've been fine by the grace and mercy of almighty Allah this is Nasi once again from Nasi's club and I am just under this uh, river you can see the view the look is very fine fantastic the sun is going to set over there and uh, and we can see the uh, the ray the ray of the sun and the sun directly reflect on the uh, on the bed of this river and that um, that is glittering uh, it looks amazing the scenery is very fine okay প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের আরেকটি বিষয় শেয়ার করে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে বাংলাদেশের পড়াশোনাগুলো এগুলো হচ্ছে আসলে পুঁথিগত বিদ্যা টাইপের মানে যেটা হচ্ছে যে কপি পেস্ট কপি পেস্ট সেই সাথে আরেকটা বিষয় সেটা দিয়ে হচ্ছে যে যেমন ধরো আমরা ইতিহাস ভূগোল এই যে জিনিসগুলো পড়ি আসলে এগুলো দিয়ে কতটুকু এগোনো যায় আমি যতটুকু দেখেছি ইন্ডিয়াতে দেখেছি মালয়েশিয়াতে দেখেছি যে তারা প্রযুক্তি নির্ভর পড়াশোনা বেশি এখন বলুন তো আপনি ইতিহাস পড়ে আপনি কি একটা মাদার বোর্ড বানাবেন না একটা সফটওয়্যার বানাবেন না একটা বিল্ডিং তুলবেন কি করবেন বলেন তো তো আমাদের এই দেশগুলোতে প্রযুক্তি নির্ভর অ্যাক্টিভিটিগুলো খুবই কম অত্যন্ত অত্যন্ত কম যেটা বাইরের দেশগুলোতে বিজনেসের ওপর বিশাল পড়াশোনা প্রযুক্তির ওপরে তো অসাধারণ অসাধারণ পাশের দেশ ইন্ডিয়ার কথা বলি কর্ণাডা প্রদেশ যেটা ব্যাঙ্গালোর সেখানে আইটি তো ফেমাস ফেমাস এবং আপনারা জানেন যে অস্ট্রেলিয়াতে বা আমেরিকাতে পুরো রাজত্ব করছে ইন্ডিয়া কারণ আইটির দিক দিয়ে ইন্ডিয়া অনেক ফার্স্ট এবং ইন্ডিয়ার মধ্যে ব্যাঙ্গালোর হচ্ছে আইটিতে ফার্স্ট সো আমি যেটা তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে আমাদের দেশে কি হয় যে অঙ্কে ম্যাথে কেউ এইটি পারসেন্ট নাম্বার পেলো বা নাইনটি মানে গোল্ডেন একজন টিচার তার ওই অঙ্কে নাম্বার দেখে তাকে বললো যে বেস্ট স্টুডেন্ট কেউ হয়তো ইতিহাসে হান্ড্রেডে হান্ড্রেড নাম্বার পেলো মাস্টার বলে দিল যে সে হান্ড্রেডে হান্ড্রেড নাম্বার পেয়েছে ব্রিলিয়ান স্টুডেন্ট বাট শুধু এই যে দুই একটা যে সাবজেক্ট রয়েছে এগুলোতে এই সাবজেক্টে যে সে হান্ড্রেডে হান্ড্রেড নাম্বার পাওয়ার অর্থ সে ভালো একটা স্টুডেন্ট সেটা নয় যে হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পেয়েছে ইতিহাসে তাকে স্টেজে দাঁড়িয়ে দেয় দাঁড় করিয়ে দেন বম মারলেও তার মুখ দিয়ে একটা ইংরেজি বের হবে না কথায় বের হবে না আবার দেখবেন যে ম্যাথে খারাপ করেছে একটা স্টুডেন্ট মাত্র তিরিশ পেয়েছে কোনো রকমে পাস করেছে বাট ওই লোকটাকে দেখা হচ্ছে প্রযুক্তির দিক দিয়ে অনেকে গিয়ে একটা কোনো না কোনো কিছু করে একটা সফটওয়্যার বানিয়ে ফেলেছে বা মেধা দিয়ে একটা কোনো ডিভাইস তৈরি করে ফেলেছে তো আবার দেখা যাচ্ছে যে দেখো যে একটা দুরন্ত ছেলে সারাদিন পড়ালেখা করে না কোনো রকমের পরীক্ষা পাস করে টানা ছেচার করে সে হয়তো সিঙ্গিংয়ে অনেক ভালো বা কৌতুকে অনেক ভালো স্টেজে দাঁড়িয়ে দারুণ উপস্থাপনা করতে পারে সে তো এই যে দেখো যে সিঙ্গিংয়ে ভালো সে অন্য ক্ষেত্রে ভালো না তাহলে সিঙ্গিংয়ে সে বেস্ট ধরো যে তুমি ইংরেজিতে ভালো পারদর্শী আমি ইংরেজি জানি না তাহলে তুমি ইংরেজিতে পারদর্শী রাইট বাট আমি কম্পিউটারে ভালো সো তুমি কম্পিউটার জানো না তার মানে কি এটা যে তুমি মেধা সম্পন্ন না সেটা না প্রত্যেকের নিজস্ব নিজস্ব একটা সেক্টর আছে প্রত্যেকের প্রত্যেক সেক্টরেই এক একজন এক এক দিকে পারদর্শী আর বেসিক কিছু জিনিস রয়েছে এই বেসিক জিনিসগুলোতে সবাইকে পারদর্শী হতে হয় যেমন ধরো ইংরেজির কথা বলি ইংরেজি তোমাকে জানাই লাগবে তুমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হও আর সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হও আর তোমার মানে বিজনেস হও অ্যাকাউন্টিং কমার্স তুমি যে সেক্টরেই কাজ করো না কেন তোমাকে যেমন ইংরেজি জানাই লাগবে কারণ এটা এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেটার উপর বেস করে তুমি অন্যান্য আর পাঁচটার দিকে হাত বাড়াতে পারবে জানতে পারবে শিখতে পারবে সো এই কমন জিনিসগুলো কমন থাকা মানে থাকাই দরকার বা সবাইকে জানা দরকার সো ডিয়ার ভিওয়ার্স তোমাদেরকে নিশ্চিত বিয়েতে পারলাম আরেকটি বিষয় তোমাদেরকে বলে দিই ভিডিওটি শেষ করার পূর্বে সেটা হচ্ছে যে আমি যে ভিডিওগুলো বানাই আসলে সচেতনমূলক ভিডিওগুলো বানাই এই ভিডিওগুলো আপনারা আপনাদের জন্য কাজে লাগবে প্লাস এগুলো শেয়ার করবেন কারণ আপনার শেয়ারের কারণে আপনার একজন আত্মীয় প্রতিবেশী বা ছোট ভাই বা ছেলে মেয়ে বাচ্চা কাচ্চারা শুনবে তারা নিজেদেরকে আপডেট করতে পারবে আপনার প্রয়োজন না হলে আপনার প্রতিবেশীর কাজে লাগবে তাদের উপকারে আপনি আসবেন আর যার কারণে নিজে এই কার্পুণ্যত বোধ থেকে বেরিয়ে আসুন একটা শেয়ার যদি করেন একটা ভিডিও ভালো ভিডিও যে কোনো ভিডিও হোক না কেন শেয়ার করলে আপনার তো কিছু যায় আসে না বাট একজন মানুষের উপকার হতে পারে এই কাল্পনতা বোধ থেকে বেরিয়ে আসুন আমাদের চাপাই লোকগুলো এই কাল্পনতার মধ্যে একেবারে ভরা সো অবশ্যই ভালো কিছু দেখলে ভালো কিছু শেয়ার করবেন আরও কিছু বলি বাংলাদেশে যেমন এই যে ম্যাথ কমার্স বলি বা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এগুলোতে নাম্বার পেলে মনে করা হয় যে অনেক মানে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট বাট আসলেই তো শুধু একটা দুইটা সাবজেক্টের উপরে ভালো নাম্বার পেলেই সেটা ই করা হয় না এটা উন্নত দেশে কখনোই করা হয় না 
যত বড়ই তুমি বিদ্যা না শিক্ষিত হও না কেন যদি তোমার মধ্যে এটিকেট আর পলাইটনেস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল কালচার না থাকে তাহলে তুমি কিন্তু সেখানে মানে নিজেকে অ্যাডপ্ট করাতে পারবে না খাপ খাওয়াতে পারবে না তো দেশের বাইরে কি হয় ক্যারেক্টারের উপর কিন্তু একটা মার্কস থাকে কিন্তু রাইট আর বাংলাদেশে কি হয় যে ক্যারেক্ট যে মেম্বার বা যে চেয়ারম্যানটি নিজেই ক্যারেক্টারলেস ও আবার অন্য আরও হাজার হাজার লোকের ক্যারেক্টারের সার্টিফিকেট দেয় তাহলে ক্যারেক্টারের সার্টিফিকেটে কত সহজেই বাজারে টাকা পয়সা দেওয়া পাওয়া যায় এমন একটা অবস্থা মানে কি বাজে একটা অবস্থা হাসো হাসোকার লাগে দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ বুল সিট ইন দিস কান্ট্রি দ্যাট হ্যাপেন্স ইচ অ্যান্ড এভরি সিঙ্গেল ডে অ্যান্ড উই হ্যাভ টু সলো ইট কি আর বলবো তো বিদেশে কি হয় সেটা হচ্ছে যে যেমন অ্যাটেন্ডেন্সের স্কুল কলেজে অ্যাটেন্ডেন্সের ওপর একটা মার্কস আছে তার মানে হচ্ছে কি তার পাংচুয়ালিটি আছে কিনা সে সময় অনুযায়ী আসতে পারছে না আসতে পারছে কি না একটা ব্রিলিয়ান স্টুডেন্টের চাইতে একজন পাংচুয়ালিটি লোক নিয়ম কানুন মেনে যে কথা শুনে আসে তার দাম অনেক বেশি অনেক বেশি তারপর হচ্ছে যে ক্যারেক্টার ওপর মার্কসটা কেন বাইরের দেশে দেওয়া হয় বিশেষ করে ছোট ছোট যারা এলিমেন্টারি লার্নিং করে এ কারণে দেওয়া হয় যে ক্যারেক্টার তো অনেক বড় একটা জিনিস এডুকেশনের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে ক্যারেক্টার সো এটিকেট এর ওপর যে পড়াশোনাগুলো করা হয় যে তার কি করার দরকার সে যেমন একটা পড়াশোনা করতে পারেনি বা সে একটা পড়া দিয়েছে করতে পারেনি তখন তাকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয় যে তুমি আজকে ফ্লোর ফ্লোর ক্লিয়ার করবে বুঝবে মানে তাকে পানিশমেন্টটা দেওয়া হয় পজিটিভলি নেগেটিভলি না কেউ হয়তো একটা অ্যাসাইনমেন্ট করতে বলেছে অ্যাসাইনমেন্ট করেনি তখন বলেছে তুমি এখন এই মুহূর্তে অ্যাসাইনমেন্ট সম্পূর্ণটা করবে করার পরে তুমি বাসায় যেতে পারবে তারপরে দেখা যাচ্ছে যে রুম ক্লিন তারপরে একজনের আরেকজন একজনের এক এক দায়িত্ব দেওয়া থাকে সেই দায়িত্বগুলো প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব করতে হয় সেখানে ধনী দরিদ্র গরিব কোনো ভেদাভেদ থাকে না এই ভেদাভেদগুলো শুধু আমাদের দেশগুলোতেই ঘটে উন্নত দেশে কখনোই ঘটে না সো এগুলোর উপর কিন্তু একটা মার্কস থাকে এগুলো কিন্তু সরাসরি টিচারদের পর্যবেক্ষণ নয় নিজে নিবিড় তত্ত্বাবধানের আন্ডারেই কিন্তু মার্কসগুলো চলে আসে আর এভাবে কিন্তু তার ক্যারেক্টারের মার্কসগুলো আসে কিন্তু আমাদের দেশে তো ক্যারেক্টারের আলাদা স্পেশাল কোনো সাবজেক্ট নাই কোনো কিছুই নেই আর যেটার উপরেই কিন্তু আসলে নির্ভর করে আপনি যত পড়ালেখা করেন না কেন কিন্তু আপনার যদি কাজের সাথে কথার মিল না থাকে আপনি যদি চিট চাপড়ি বাটপারি কাজ করেন তাহলে তো আপনার এটা মানে কোনো কাজেই লাগলো না তো প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে একদম ধৈর্য সূর্য ধরা ভালো ম্যান দরকার মানে ব্রিলিয়ান স্টুডেন্টের আগে কারণ আমি যদি ভালো একটা এমপ্লয় না পাই তাহলে কিন্তু আমার ওই ওই ব্রিলিয়েন্ট ই দেখে লাভ নেই আমরা জানি একটা প্রবাদ বাক্যে লিখা আছে যে দুর্জন বিদ্যান হলো পরিত্যাজ্য তো সেটা আমরা তো জানি তো যাই হোক প্রিয় বন্ধুরা তোমরা আমার এই আলোচনাগুলো থেকে নিশ্চয়ই অনেক বিষয় জানতে পেরেছ বুঝতে পেরেছ যারা জানো তারা তো জানোই যারা জানো না তারা জানতে পারলে বা শেয়ার করলে আরও পাঁচজন জানবে এবং শেয়ার করার বিষয়ে তোমরা অবশ্যই কি পূর্ণতা বোধ করবে না আর ভিডিওটি এখানে শেষ করছি ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আর কোনো সমালোচনা থাকলে অবশ্যই গঠনমূলক সমালোচনা থাকবে বলবে অনেক কিছু আমারও না জানা থাকতে পারে সেটা আমি তোমাদের কাছ থেকে জেনে নেব ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম